বাবা রে বাবা কি জঙ্গল বাড়ির সামনে তুমি <laughs> ফোনটা পইরে গেছে পানির মধ্যে পইরে যায় ফোন নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ লাগে আমি তোমার ফোন ধরতেও পারি নাই তোমারে ফোনও দিতে পারি নাই তোমার আমার জন্য একটু অপেক্ষা করা উচিত ছিল তুমি বাইতে চলে আইছো আমার যে কি ভয়টা লাগতাছে তোমার ফোন বন্ধ কিনা আমি জানি না তোমার ফোনে ফোন দিচ্ছি ননস্টপ সকাল বিকাল রাত তো কন্টিনিউ আমি ফোন দিতেছি আমার নাওয়া খাওয়া ঘুম সব হারাম সবকিছু হারাম হয়ে গেছে মা খালি একটু পর পর আমার জিজ্ঞেস করে তোর কি হইছে তোর কি হইছে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না কারণ তুমি তো জানো যে আমি যে তোমার ভালোবাসি আমি তোমার মায়ের বলতে পারি নাই তাছাড়া আমি আমার মায়ের কাছে অনেক ভয় পাই আর আমি বলবো কিভাবে বলবো আমার মায়ের আমার বড় ভাই ইমিডিয়েট সে তো এখন বিয়ে সাদি করে নেই এখন হুট করে যদি শুনে যে আমার সাথে কারো প্রেম এগুলো কি বলা যায় কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করতেছি বড় ভাইয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু বড় কোনো মেয়েই পছন্দ হয় না বড় ভাইয়ের বিয়ে সাদি হয়ে গেলে না হয় ভাবতাম যে না আমার রাস্তাটা ক্লিয়ার হয়ে গেল কিন্তু ক্লিয়ার তো করতে পারতেছি না আচ্ছা আমি তোমার যে পরিমাণ ফিল করি যেই পরিমাণ মিস করি মানে আমার তো মনে হয় না তোমারে দেখলে তুমি ওই পরিমাণ ফিল আমার মিস করো হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি খালি তুমি আমারে ভালোবাসো আমি তো তোমারে ভালোবাসি না আমার তো তোমার কথা মনে পড়ে না আমি জানো তো কি পরিমাণ শর্টপট করছি তোমার লাইগা তুমি যতটা করছো তার থেকেও বেশি করছি তুমি তো খুব ভালো করেই জানো আমি তোমারে ছাড়া বাঁচতে পারবো না তোমারে কতবার কইছি আমারে বিয়া কইরে ফলাও বিয়া কইরে ফলাও কিন্তু তুমি তাও করো না যদি বিয়া কইরে ফলাইতে তাহলে তো আর এত সমস্যা হইতো না দুজনে এক লগে থাকতাম এক লগে সময় কাটাইতাম ঘুরতে যাইতাম সারাক্ষণ সুন্দর সুন্দর সময় কাটাইতাম কিন্তু না তুমি তো বিয়ে করবা না খালি ফোনেই দিবা ফোনই করবা তুমি এটা কেমন কথা কইলা তোমার সাথে আমি প্রেম করছি কি মানে কি বলে মানে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করে আমি ঘরে উঠাবো এই জন্য শোনো আমার বড় ভাই এখনো বিয়ে করে নাই তাছাড়া আমি আমার মায়ের অনেক ভয় পাই তুমি তো জানো আমি আমার মায়ের কতটা ভয় পাই আগে আমার বড় ভাই বিয়ে টিয়া করুক তারপরে আমি তোমার আবার ঘরে তুলে দেবো जंगल गला हाथ जोर करते আমি 
মারে তোর মার কথা মনে করে আমার হৃদয়টার একদম ফানি বানাই লেছ আমি আমি কথা দিলাম কাইলি তোরে মিয়া ওই ছেলের বাড়িতে যাব বিয়ার কথা বলবো বুঝিস চল এখন করে চল তুমি বাড়ির কাজকর্ম করো একা একা মানে বিষয়টা কেমন না তোমারও তো বয়স হয়েছে তাছাড়া বড় ভাইয়ের বয়স হয়েছে আমারও বয়স হয়েছে বড় ভাই বিয়ে সাথে করলে তো তাছাড়া দেখো মা ওই যে কাজের পর রান্না করে যায় মানে কেমন না মাঝে মাঝে তো তোমার শরীর ঠিক থাকে না ভালো থাকে না তোমারও তো বয়স হচ্ছে তাই না কাজের পর রান্না টান্না কেমন মানে আসলে বড় বেটা জানি কেমন মানে আমি কি করব খবরদার এইসব বিয়ে টিয়ের ব্যাপারে আমার সাথে আর কোন কথা বলবি না আপনারা কারা আর এখানে কেন তুমি কি ব্যাপার তুই কি এদেরকে চিনিস শোনো আমি চিনি আমি ওরা অনেক ভালোবাসি আমি তোমার এতদিন বলতে পারিনি মা কারণ আমি তো তোমাকে অনেক ভয় পাই আমি এই জন্য না মানে আমি শুধু বড় ভাই বিয়ের কথা বিয়ের কথা বলছি সত্যি কথা মা আমি 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 ওরা অনেক ভালোবাসি না কি এই বস্তির মেয়েকে তুই ভালোবাসিস এই মেয়ে তোর ভালোবাসার যোগ্য তুই এদের ব্যাস দেখেছিস কিরকম দেখা যাচ্ছে এরা তো আমার ঘরে ঢুকার পর আমার ঘরের পুরো স্মেলটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে এদের স্মেলটাই আমার ঘর ভরে গেছে তুই বলছিস এই মেয়েটার বাবা হচ্ছে এই লোকটা তুই নিজে একবার দেখ তার অবস্থানটা কি তার কি বেশে সে আমার বাসায় আসছে সে কি পরে আসছে একটা গেঞ্জি পরে আসছে লুঙ্গি পরে আসছে এই পরিবেশে কি এই ড্রেসটা পরে আসার উপযুক্ত বল তুই সে তোকে পাঞ্জাবি পরে আসতে পারতো নাকি সমাজে এদের সাথে যদি আত্মতা করি তাহলে আমার কোনো মান সম্মান থাকবে আমি মুখ দেখাতে পারবো সমাজে আর পাঞ্জাবি পরবে কোথেকে কিনবে কি দিয়ে যত টাকা নেই আর দেখতো ওর শরীর থেকে কীরকম দুর্গন্ধ আসছে আর তুই যখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিস এই যে মেয়েটার সাথে সম্পর্ক করেছিস তোর নাক দিয়ে কি কোনো গন্ধ যায়নি ওদের ঘর থেকে কোনো এই দুর্গন্ধটা তুই পাসনি কি করে যে তুই এই ধরনের সম্পর্ক করলি এই ধরনের সমাজের মানুষের সাথে আমি বুঝলাম না কিছু আমার মনে হয় তুই তোর নাকে তুলু দিয়ে রেখেছিস তুই বলতো এ কি যায় এই মেয়েটা কি তোর সাথে যায় হ্যাঁ আমার তো মনে হচ্ছে তোর রুচির অধপতন হয়েছে তার জন্যে তুই এখানে গিয়েছিস কোন দিক দিয়ে সে আমাদের যোগ্য বল তুই কিভাবে এত অধপতন হলো তোর আমি ভাবতে পারছি না এই যে আপনারা এই যে আপনি আমার বাসায় এসছেন আপনার শরীরের দুর্গন্ধে আমি এখানে থাকতে পারছি না আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান বের হয়ে যান আমার বাসা থেকে এই মেয়ে তোর সাহস তো কম না এই বস্তি থেকে এই বিল্ডিং এ ওঠার স্বপ্ন দেখিস তুই এই তোর কোনো যোগ্যতা আছে এই বিল্ডিং এ এইখানে এই বাড়ির বউ হবার হ্যাঁ কোনো যোগ্যতা আছে তোর যোগ্যতা আপনি মনে কন আমার কোন যোগ্যতা হইলে আপনি আপনার ফুলার আমার লগে বিয়া দিবেন যোগ্যতার কথা জিজ্ঞেস করছিস এই তোর জীবনে তুই বিশ লক্ষ টাকা তোর কোনো অ্যাকাউন্টে দেখাতে পারবি হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট করবি কি করে তুই তো অ্যাকাউন্টই বুঝিস না অ্যাকাউন্ট জানিস অ্যাকাউন্ট কাকে বলে বিশ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারবি তুই তুই যেদিন বিশ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পারবি তোর অ্যাকাউন্টে বিশ লাখ টাকা দেখাতে পারবি আমাকে সেদিনই আসবি সেদিনই আমি তোকে আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিব বুঝবার পারছি আপনারা বড় লোকরা আপনারা খালি টাকার হিসাবটাই দেয় ভালোবাসা মানুষ ছোট বড় কত পার্থক্য খুঁজেন আপনারা তাই না ঠিক আছে আমারে পাঁচটা বছর সময় দেন আমি আপনার পায়ের কাছে টাকা এনে রাখা দিব বিছায়া বিছায়া রাখব ঠিক আছে তোকে আমি পাঁচ বছর সময় দিলাম কিন্তু 
তো এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমার ছেলের সাথে তুই কোনো রকম যোগাযোগ করতে পারবি না কথাটা মনে থাকে যেন ঠিক আছে এই পাঁচটা বছর আমি আপনার পুলার লগে কোনো যোগাযোগ রাখুন না কোনো কথা কম না সামনে অব না পাঁচ বছর পর যখন আপনাকে সত্য আমি পূরণ করতে পারুন তখন আপনাকে চোখের সামনে আমি ভালা তাই কো নিজের প্রতি যত্ন নিও আমি সৈলা জিতেছি যেদিন টাকা গুছাইতে পারুন সেদিন তোমার কাছে আবার ফিরে আমি আব্বা আসো সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে ওদের স্মেলে আমার ঘর ভরে গেছে অবস্থা দেখছিস তুই আর বস্তির পোলাপান কি কোথেকে না কোথেকে আসছে কি করে না করে হ্যাঁ আর শোন আমি আরেক জায়গায় কথা বলেছি তোর জন্য ভালো একটা মেয়ে দেখছি কথা হচ্ছে আর এত বিশ লাখ টাকা জোগাড় করতে পারবে না ওর বাবার যে অবস্থা দেখলাম রিক্সা চালাইলেও তো পারবে না আর এই মেয়ে কি কাজ করে বিশ লক্ষ টাকা জোগাড় করবে যাক অসুবিধা নাই আমি তোর জন্য ভালো মেয়ে দেখবো তুমি যে কথা দিলাম বা আমিও তো কথা দিলাম আরে ও কি পারবে নাকি এটা তো এখন এখান থেকে বিদায় করতে হবে একটা কিছু বলে বুঝিস না এতে সেই সাধ্য আছে তুই ব্যাসটা দেখলি না অবস্থাটা কি তাদের তাদের পক্ষে সম্ভব একটা একটা করে দিনগুলো পার হয়ে গেল কতই না কষ্ট করেছি যাক অবশেষে আমার সকল কষ্টের অবসান ঘটল কালকেই আমি তোমার কাছে আসছি তোমাদের দেওয়া কথা আমি রাখতে পেরেছি আপনি আমাকে চিনতে পারেননি পাঁচ বছর আগের কথা আমি আপনার বাসায় এসেছিলাম আপনার ছোট ছেলের সঙ্গে আমার রিলেশন ছিল কিন্তু এই রিলেশনে আপনার সম্মতি ছিল না ও তুমি তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না পোশাক আশাকে কথাবার্তায় এত পরিবর্তন এই যে আমার ব্যাগে আজকে আমি বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছি আশা করি এখন আর এ বিয়েতে আপনার কোনো আপত্তি নেই মানুষের টাকা হলেই কি যাতে উঠা যায় আর এত শর্ট টাইমে তুমি এতগুলো টাকা কিভাবে জোগাড় করেছ প্রথমত এটা শর্ট টাইম না এটা একটা লং টাইম জানেন যখন আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কথা হতো এমন একটা দিন ছিল না এমন একটা রাত ছিল না যে আপনার ছেলের সঙ্গে আমার কথা হতো না এমনও হয়েছে অনেকবার আপনার ছেলে যখন আমাকে ফোন করে পেত না তখন আমাদের বাসায় চলে যেত জানেন তো যখন প্রবাসে ছিলাম তখন এক একটা মিনিট এক একটা ঘন্টা এক একটা যুগের মতো মনে হতো ওই যে আপনার ছেলের সঙ্গে যে কথা বলার অভ্যাস ছিল আর এই প্রবাসে আমি পাঁচ বছর থেকে আপনার জন্য বিশ লক্ষ টাকা এনেছি আশা করি এখন আর আপনার এই বিয়েতে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না আপনার টাকার প্রয়োজন ছিল আমি টাকা নিয়ে এসেছি টাকা দিয়ে আমি আপনার ছেলেকে আপনার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছি ও তুমি প্রবাসে ছিলে প্রবাসে থেকে পাঁচ বছরে তুমি এই বিশ লক্ষ টাকা এতগুলো টাকা তুমি অর্জন করে ফেললে বিদেশে গিয়ে যে মেয়েরা কি করে তা ভালো করেই জানা আছে আমাকে আমার ছেলে তোমাকে ভুলে গেছে সে এখন অনেক বড় লোকের এক মেয়ের সাথে প্রেম করে কিছুদিন পরে তাদের দুজনের বিয়ে বুঝেছ তুমি এখন চলে যাও না না 
এই বাসা থেকে আমি কোথাও যাব না আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমি টাকা আনলে আপনি সব কিছু মেনে নেবেন আপনি এখন এসব কথা বলছেন কেন আর আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না আপনার ছেলেকে ডাকুন ডাকুন আপনার ছেলেকে আপনার ছেলের মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই আদৌ কি সে আমাকে ভুলে গেছে নাকি আপনি এসব নাটক করছেন বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে এখনো নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন এই মেয়ে বের হও আমার সাথে আচ্ছা আমি রাখি পরে কি সম্মা কার সাথে চিল্লাচিল্লি করতে দেখ না বাবা চিনিছিস তু তুমি জান কাকে বলছো তুমি হ্যাঁ আমি কেন তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো জানো তোমার মা কি সব উল্টো পাল্টা কথা বলছে তোমার মা বলছে তুমি নাকি আমাকে ভুলে গেছো তোমার মা তোমাকে শর্ত দিয়েছিল তাই না যে আমি যখন বিশ লক্ষ টাকা গুছিয়ে আনবো তখন আমাদের বিয়েতে তোমার মায়ের আর কোনো সমস্যা থাকবে না কিন্তু তোমার মা তো এখন উল্টো গান গাইছে সে বলছে যে টাকা পয়সা দিয়ে কিচ্ছু হবে না এখন জাতপাতের কথা তুলছে তুমি বলো তো আমার বাবা যে গরিব আমি যে গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এটা কি আমার দোষ আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তোমার বাবার ঘরে আমাকে পাঠিয়েছে কিন্তু তোমার মা এখন কেন এসব প্রবলেম ক্রিয়েট করছে দেখো আমি তোমার সঙ্গে সংসার করার জন্য অনেক কষ্ট করেছি আমি প্রবাসে গিয়েছিলাম প্রবাসে গিয়ে হ্যাঁ আমি বিশ লক্ষ টাকা গুছিয়ে এনেছি জানো তো ওখানে থাকতেন আমার খুব কষ্ট হতো তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না এক একটা দিন এক একটা যুগের মতো মনে হতো তারপরেও আমি কষ্ট করেছিলাম কেন ছিলাম জানো আমার এটা ভেবেই আনন্দ লাগতো যে একটা টাইমে আমি তোমাকে পাবো এখন জাস্ট একটু কষ্ট করতে হবে আর তোমার লেভেলে আসার জন্য আমি নিজেকে চেঞ্জ করেছি মডার্নভাবে গড়ে তুলেছি আমার কথা শুনে তো বুঝতেই পারছো যে আমি আমার প্রত্যেকটা জিনিস চেঞ্জ করেছি আর এখন কি না তোমার মা আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছে আমি তোমার মায়ের কথা বিশ্বাস করিনি তুমি শুধু একবার বলো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো তুমি আমাকেই বিয়ে করবে আমি আর কিচ্ছু চাই না বলো আচ্ছা তুমি কিছুক্ষণ আগে বললা তুমি পূর্বাসে ছিল পূর্বাসে গিয়ে তোগুলা টাকা তুমি জোগাড় করে নিয়ে আসছো আচ্ছা পূর্বাসে তুমি কি কাজ করতা করছি তুমি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে আমি কি করছি বিশ্বাস করো আমি প্রত্যেকটা দিন অনেক কষ্ট করেছি হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেছি তোমার জন্য যে একটা সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারবো আর এখন কি না তোমার মা আমাকে এসব উল্টো পাল্টা কথা শোনাচ্ছে তুমি আমাকে উল্টো পাল্টা কথা শোনাচ্ছ এটা একটা শর্ট টাইম ছিল না দীর্ঘ টাইম ছিল আমার জন্য কারণ আমি এক একটা দিন এক একটা যুগের মতো পার করেছি তারপরেও আমি কষ্ট করে ওখানে ছিলাম আর এখন কি না তুমি আর তোমার মা মিলে আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছ ছি আমার ভাবতেও লজ্জা লাগছে যে আমি তোমার সঙ্গে রিলেশন করেছিলাম তোমার কাছ থেকে অন্তত আমি এটা আশা করিনি শোনো তুমি প্রবাসে গিয়ে কি কাজ করছো না করছো সেটা আমরা ভালো করে বুঝছি তুমি না বললে আমরা বুঝছি ঠিক আছে আমার মা যা বলেছে সব সত্যি বলছে তুমি এখন আমার জীবন থেকে আসতে পারো ও আরেকটা কথা আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি সে অনেক বড় লোক নামি দামি বংশ আমার থেকে অনেক অনেক উপরে এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হো বাবা বাবা কি হচ্ছে তোমার বেশ করেছিস এই না হলে কি আমার ছেলে এখন তোকে নিয়ে আমার গর্ব করতে ইচ্ছা হয় মা আমি আমার তাছাড়া ওর বাবার অনেক সম্পত্তি এই মেয়ে রেস্টুরেন্টে যে পরিমাণ টাকা খরচ করে মানে আমি না মা অনেক হ্যাপি মানে এত সুন্দর এত পয়সালার মেয়ে আমি কখনো দেখিনি মানে আমি তোমাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ যে তুমি এত সুন্দর একটা মেয়েকে আমার জীবনে জড়িয়ে দিস আমি আমি খুব হ্যাপি মা আমি খুব সুখি আচ্ছা মা এখন এই মেয়েকে খুব দ্রুত একটা বিয়ে সাথে ব্যবস্থা করতে হবে যাকে আমি আমরা আটকাইতে পারি তাকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাড়াতাড়ি তোমার বান্ধবীর সাথে কথা বলো আমার তরফ থেকে ওকে 
তুমি যেভাবে পারো খুব দ্রুত করো আচ্ছা আমি কালকেই ওর সাথে দেখা করি ঠিক আছে আমি গিয়ে ওর সাথে কথা বলে ডেট ফাইনাল করে ফেলবো তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি কোনো চিন্তা করতেছি না কিন্তু এই বিষয়টা তুমি খবরদার বড় ভাইকে বলবো না কারণ বড় ভাই যদি শুনে তখন বলবো যে দেখো ওর বিয়ে দিল না তুমি আমার বিয়ে করে একটা আচ্ছা সে নিয়ে তুই ভাবিস না আমরা কাবিন টাবিন করে কমপ্লিট করে রাখবো দেন তারপরে তুমি বড় ভাইকে বলবো আর বড় ভাইকে তখন বললে বড় ভাই একটা বিয়ে সাথে করেই ফেলবে তাছাড়া কোনো উপায় থাকবে না মা আমি তো বলেছিলাম যে পছন্দ মতো মেয়ে পেলে বিয়ে করে নেব তাই ওকে পছন্দ হয়ে গেছে বিয়ে করে নেব তাই বলে বিয়ে হ্যাঁ মা আর তাছাড়া তুমি একা একাই সংসারের কাজ করো আমার আর দেখে সহ্য হচ্ছিল না আর সাথে এটাও বুঝলাম আমার বিয়ের জন্য রাজুর বিয়েটাও হচ্ছে না তাই দেখলাম যত দ্রুত বিয়েটা করে নেওয়া যায় সেটাই ভালো কোথাকার মেয়ে কি বংশ পরিচয় কোথেকে এসেছে কোনো কিছু না জেনে একেবারে বিয়ে করে ফেললি মা হ্যাঁ ওসব কথা পরে হবে এই যাও সালাম করো জি অবশ্যই উনি আমার শাশুড়ি ওনাকে সালাম না করলে হবে মা দোয়া করবেন দোয়া করবেন মা আমি যেন সারা জীবন আপনাদের সবার খেয়াল রাখতে পারি ঠিক আছে মা আমার ঘরে যাই মা এটা কি হলো বুঝতে পারছি না তো আমার প্রেমিকা বড় হয় কিভাবে জানলো আচ্ছা তুমি কি আমার তোমার বড় ছেলের আমার প্রেমিকার ঠিকানা নাম্বার বাসা তুমি বলছো আরে না আমি জানব কি করে আমিও তো বুঝতে পারছি না তাহলে কিভাবে সম্ভব ওরে খুঁজে পাইল কিভাবে আশ্চর্য বুঝতে পারছি না কিছুই আমি আমি স্বপ্নে দেখতেছি তো মা আমি স্বপ্নে দেখতেছি না তো না স্বপ্নে না কিন্তু স্বপ্নের মতোই কিভাবে কি ঘটে গেল এখন কি হবে এখন কি হবে মা মেয়েটা কত বড় ডাইনি ভেবে দেখেছিস তার মানে সে আমার বড় ভাইয়ের বউ এখন থেকে তাকে আমার ভাবি বলতে হবে সে নিশ্চয় পটিয়ে তারপরে এই কাজটা করেছে ওই যে আমরা তাকে ঘরে ঢুকতে দেইনি সেটা চালাকি করে তারপরে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে তুমি ঠিকই বলেছো ও জিদের বাদ কুত্তারে দিয়ে খাওয়াই হ্যাঁ কিন্তু ও যে এত পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি তো কোনো কল্পনাও করতে পারিনি ও যে আমাদের উপর এত বড় প্রতিশোধ নেবে এটা তো আমি কখনোই ভাবতে পারিনি আমার না মা আমি বুঝতেছি না কি কি এখন আমার প্রেমিকাকে এখন আমি ভাবি বলবো না 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 বড় ভাই এটা কি কাজ করলো মা এটা বড় ভাই কি কাজ করলো আমি তো কিছু বুঝতেছি না শোন শোন ঠান্ডা মাথায় কিছু একটা করতে হবে চিন্তা কর ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় উত্তেজিত হয়ে কিছু করা যাবে না কারণ এই মেয়ে দুর্দান্ত একটা চালাক নিয়ে এবং সে যা করেছে সে একটা প্ল্যানিং করে তারপরে আমাদের এই সংসারে ঢুকে পড়েছে বাহ আমার এখন কিছু ভালো লাগছে না যা প্ল্যান করার তুমি করো আমি গেলাম আমি এখন কই যাবাম নিচু জানি না মা আমি 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 আমাকেই করতে হবে যা করার আমাকেই করতে হবে এই যে দেবর বাবু টেবিলে গরম গরম নাস্তা দিয়েছি আসুন নাস্তাটা করে যান তা না হলে ঠান্ডা হয়ে যাবে তো কি খেলা শুরু করছো তুমি তুমি আমার সহজ সরল ভাইটাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেছ তুমি কি মনে করো নিজেকে কি মনে করো তুমি নিজেকে যে আমি কিচ্ছু বুঝি না তোমার প্ল্যান কখনই আমি সাকসেস হতে দেব না আমিও দেখব আমার প্ল্যানে তোমরা কি করে পানি ঢালো আমিও তো একটা সহজ সরল মেয়ে ছিলাম তোমাকে আর তোমার মাকে আমি কতই না বিশ্বাস করেছিলাম জাস্ট তোমার মায়ের মুখের কথায় বিশ্বাস করে আমি বাংলাদেশ ছেড়ে প্রবাসে চলে গিয়েছিলাম ওখানে গিয়ে আমি হার ভাঙা পরিশ্রম করেছিলাম কেন যেন শুধুমাত্র তোমাকে পাওয়ার জন্য তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তার জন্য কিন্তু তুমি কি করলে দিন শেষে তুমি আমার সঙ্গে বিট্রে করলে ভালো করছো ওই যে একটা কথায় আছে না যা কিছু হয় ভালোর জন্য হয় আমি এখন এটাই মেনে নিয়েছি আসলে যা কিছু হয় ভালোর জন্যই হয় আমি তো আমার প্ল্যান সাকসেস করেই ছাড়ব 
তুমি কখনো ভাবতেও পারবে না আমার মার কথা পারত আমি তোমার সাথে কি করতে পারি আরে তুমি এত বড় বড় কথা বলছো কোন মুখ নিয়ে এত বড় বড় কথা বলছো তুমি হুম তুমি প্রবাসী গিয়ে টাকা ইনকাম করছো তুমি আমাকে কখনো বলে গেছো যাওয়ার সময় যে আমি প্রবাসে যাব তুমি তো বলে যাও আর তুমি প্রবাসী গিয়ে কি করেছো টাকা কিভাবে কামিয়েছো আমরা কি দেখেছি বা আমি কি দেখেছি দেখিনি সো আমি তোমাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব হ্যাঁ তোমাকে আমি ভালোবাসতাম এখন আর বাসি না এই জন্য তুমি আমার ভাইকে বিয়ে করে তুমি আমাদের এই বাড়িতে আসবা আমাদেরই সর্বনাশ করতে সেটা আমি কখনো হতে দেব না প্রথমত প্রবাসে গিয়ে আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি আমি হার ভাঙা পরিশ্রম করে ইনকাম করেছি এভাবে তুমি আর তোমার মা মিলে আমাকে ব্লেম দিতে পারো না আমি যখন পরিশ্রম শেষ করে বাংলাদেশে টাকা নিয়ে আসলাম তুমি আর তোমার মা মিলে আমাকে ঠকিয়েছ আমি তোমাদেরকে ঠকাইনি আমি মনে করেছিলাম এই বাসায় হয়তো বা একটাও মানুষ নেই কিন্তু অবশেষে দেখতে পেলাম না জানোয়ার হচ্ছ তুমি আর তোমার মা তোমার ভাই যথেষ্ট ভালো আমিও দেখব তোমরা কিভাবে আমার প্ল্যানটা সাকসেস করতে না দাও আমি তো আমার প্ল্যান সাকসেস করেই ছাড়বো তুমি যে এত বড় পাকা খেলারি সেটা তো আমার কখনো জানা ছিল না আমি তোমার এই রূপে না দেখলে নিজেকে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে তুমি এত বড় পাকা খেলারি আমি হচ্ছি গোল কিপার কিভাবে তুমি গোল দাও সেটা আমি দেখবো আর তুমি এই বাড়িতে কিভাবে থাকো সেটা আমি দেখবো আর আমি তোমার ভাইকে বলতেও পারতেছি না যে তোর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল আমি তোর ভাবি তোর বড় ভাইয়ের ওয়াইফ সো আমার সঙ্গে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবি তোর সাহস হয় কি করে আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার নেক্সট টাইম থেকে আমার সঙ্গে একদম উল্টো পাল্টা কথা বলবি না যদি এমনটা হয় তাহলে কিন্তু তোদের সঙ্গে খুব খারাপ হবে একটা কথা ভুলে যাস না আমি একটা মেয়ে মানুষ আর তোদের বাড়ির বউ আমি চাইলে কিন্তু তোদের অনেক ক্ষতি করে দিতে পারি যে খেলাটা তুমি আর তোমার মা শুরু করেছিলে সেই খেলাটা আমি শেষ করার জন্য এসেছি আমিও দেখব তুমি আর তোমার মা মিলে আমার কি ক্ষতি করতে পারো কি ব্যাপার মা এভাবে বসে বসে কি ভাবছেন তুমি একটা নাগিন একটা জঘন্য তুমি কি ধরনের মেয়ে তুমি তোমার কোনো লজ্জা নেই তুমি আমার ছোট ছেলের সাথে প্রেম করে বড় ছেলেকে বিয়ে করেছ এত জঘন্য তুমি নির্লজ্জ বেহায়া আমি না নির্লজ্জ বেহায়া হলেন আপনি আপনারা আপনি আর আপনার ছোট ছেলে আপনারা কি করেছিলেন আপনারা দুজনে আমাকে কমিটমেন্ট করেছিলেন কিন্তু আপনারা আপনারা আপনাদের কমিটমেন্টটা ব্রেক করেছেন রাখেননি আর আমাকে কি বললেন আমি নাগিন নাগিন আমি না নাগিন হলেন আপনি আর আমাকে নাগিন হওয়ার জন্য আপনারাই বাধ্য করেছেন আমি কখনোই নাগিন ছিলাম না আর এই নাগিনের না এখন বিষের পরিমাণটাও অনেক বেশি সো আমার থেকে সাবধান থাকবেন তোমার এত সাহস আমার মুখে মুখে তর্ক করছো সাহসের দেখেছেনটা কি এই যে আমাকে সাহসী হওয়ার জন্য আপনারাই বাধ্য করেছেন আমি এমনটা ছিলাম না আমি বস্তিতে ছিলাম অভাবের সংসার ছিল আমাদের আমার মনে কোনো হিংসা বিদ্বেষ কিচ্ছু ছিল না কিন্তু আপনারা আপনারা এখন আমাকে এমন কঠিনভাবে তৈরি করেছেন এমন কঠোরভাবে তৈরি করেছেন আমি কখনো এমনটা হতে চাইনি আর আপনি আপনার মুখে তো এইসব কথা মানাই না আপনি আমাকে যে কথাগুলো বলছেন তখন থেকে আপনি তো একটা খুনি শুধু আপনি না আপনার সঙ্গে আপনার ছোট ছেলে আপনারা দুজনে মিলে আমার বাবাকে খুন করেছেন আমি আপনাদের কাউকে ছাড়ব না আর এরপর থেকে যদি এই বাসায় আমার কথা মতো না হয় কোনো কিছু তাহলে আমি আপনাদের কাউকে ছাড়ব না শুনেছি মানুষটাকে মরার আগে বেশি লাফায় আর তুমি কি ভেবেছো কালকে বিয়ে করে এসে আজকেই সব কিছু দখল করে নেবে এটা তো কখনোই হবে না তুমি হয়তো ভুলে গেছো আমার বড় ছেলে আমার কথায় উঠে আর বসে বুঝতে পেরেছো কি বললেন আপনি মানুষ মরার টাইমে বেশি লাফালাফি করে 
এক্স্যাক্টলি মানুষের যখন মরার সময় আসে তখন সে বেশি লাফালাফি করে আই থিঙ্ক আপনিও বেশি লাফালাফি করছেন তার মানে আপনারও মরার টাইমটা চলে এসেছে একটা কথা ভুলে যাবেন না আমি এই বাড়ির বড় বউ আর এখানে আমি আপনাদের অর্থ সম্পদ টাকা পয়সা এসব দেখে আসিনি এখানে আমি এসেছি আপনাদেরকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে আর আজকের পর থেকে আপনারা সবাই আমার কথা শুনে চলবেন আমি উঠতে বললে উঠবেন বসতে বললে বসবেন আমি যা বলবো আমার সব কথা শুনবেন আর যদি একটু এদিক থেকে ওদিকে হয় না তাহলে বুঝতেই পারছেন আমি ঠিক কতটা খারাপ হতে পারি আর কি কি করতে পারি এখন থেকে এই বাড়িতে আমি যা বলবো ঠিক আমার কথা মতো চলবেন আমি উঠতে বললে উঠবেন আর বসতে বললে বসবেন ঠিক আছে আমার কথায় চরকির মতো ঘুরবেন আর আপনি তো বুঝতে পারছেন আমার কথা যদি আপনারা না শুনেন মানে আপনি আর আপনার ছোট ছেলে তাহলে আমি ঠিক কতটা খারাপ হতে পারি আর কি কি করতে পারি সাহেদ সাহেদ একটু আয়তো বাবা বস হ্যাঁ মা বলো কোথায় যাচ্ছিস এই তো মা একটু বাইরে যাচ্ছি কেন কিছু লাগবে আচ্ছা রাত তো আমার কিছু লাগবে না আচ্ছা তুই এটা কি করলি বাবা কেন মা আমি আবার কি করলাম এই যে তুই হুট করে বিয়ে করে নিয়ে আসলি তুই আমার বড় ছেলে তুই কি কাজটা ঠিক করলি আগে তোকে কতবার বলেছি বিয়ে কর বিয়ে কর তুই সব সময় কি বলেছিস বিয়ে করবি না এখন হুট করে আমাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছিস ও আচ্ছা এই কথা মা আচ্ছা শোনো আমি বলেছিলাম বিয়ে করব না কিন্তু সারা জীবন বিয়ে করব না সে কথা তো বলি নাই আর তাছাড়াও মেয়ে তো খারাপ না মেয়ে ভালো আমার যে বন্ধু আছে না বন্ধুর বউ খুব ভালো বান্ধবী তার মাধ্যমেই পরিচয় ভালো লাগলো তাই বিয়ে করে নিলাম আর কি আচ্ছা বলতো এই যে এই মেয়েটাকে বিয়ে করে আনলি সে কি করে না করে তার পরিবারে কি আছে না আছে আমরা তো এসব কিছুই জানি না মা ওর তো বাবা মা নাই আর এতি আর দেখতে ভালো ব্যবহার ভালো সব কিছু মিলে ওকে খুব ভালো লেগে গেল বিধায় আমি বিয়ে করে নিয়ে আসলাম আমাদের তো টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই মা মেয়েটা খুবই ভালো মেয়েটাকে দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে আর এতিম মানুষ সে এসে তোমার মতো একটা ভালো মাও পেয়ে গেল আর তোমার তো কোনো দিন তোমার ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না তাই চিন্তা করলাম এত ভালো একটা মেয়েকে বিয়ে করলে তুমি নিশ্চয় খুশি হবে সে জন্য আর দেরি করে নেই মা তাই বলে এরকম হুট করে তুই বিয়ে করে ফেলবি তোকে নিয়ে ইচ্ছে ছিল বেশ ধুমধাম করে বড় করে সবাইকে দাওয়াত করে আয়োজন করে একটা তোকে বিয়ে করাবো আমি আর সেখানে তুই কিনা কাউকে না জানিয়ে হুট করে একটা বিয়ে করে ফেললি আচ্ছা ঠিক আছে মা তোমার মনের আশা আমরা পূরণ করব হ্যাঁ বিয়ে করছি তো কি হয়েছে ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান করি তোমার ছোট ছেলে তো আছে ওর অনুষ্ঠানটা আমরা বড় করে ধুমধাম করে করব হয়ে গেল আরও একটা কথা আমি যেদিন মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে আসলাম সেদিন তোমাদের সামনে আসতে তুমি রাজু তোমাদের চোখ কেমন যেন ছানা পড়া হয়ে গেল আসলে ঘটনা কি বলো তোমা ও মেয়েটাকে কি তোমরা চিনতে না না আমি চিনবো কোথেকে আমরা কিভাবে চিনব চিনতাম না 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 আমার মনে হলো আর কি এরকম আচ্ছা যাই হোক এখন উঠি বাইর থেকে কি কি আনতে হবে বলে দাও নিয়ে আসি चिंता कर कथा कौ ना क्या तुम कथा बोलता क्या कि এই মেয়ে যে এই কাজ করবে আমি তো তা চিন্তাই করতে পারি নাই তুমি ঠিকই কইছো মা আমিও কোনোদিন ভাবি নাই এই মাইয়া 
এত ডেরিং এত ডেঞ্জারাস হইব আর এইভাবে আমাদের প্রতিশোধ সে নিবে বুঝতে পারিনি বা আমি যখন প্রেম করতাম ওর সাথে হতো তুমি তো নিজেই দেখছো মা মানে ও যে এত চেঞ্জ হয়ে যাইব আমি কখনো ভাবতে পারি নাই আমি কল্পনা করতে পারি নাই মা এত চেঞ্জ হয়ে যাব ও যে এইভাবে প্রতিশোধ নিব মা তুমি যে কাজটা করছো না ওরে বাসা থেকে বের করে দিছো ওরে আর ওর বাপ রে একদম সঠিক কাজ করছো মা তুমি ভাবতে পারো একটা পুরোবাসী মেয়েকে আমি বিয়ে করবো মানে মানে সে হচ্ছে মানে একটা মেয়ে মানুষ মেয়ে মানে বিদেশে গিয়ে কী করে না করে এটা তো আমরা জানি না আমরা বুঝি না সে এত শর্ট টাইমের মধ্যে বিশ লক্ষ টাকা কীভাবে জোগাড় করবো এখন মা কীভাবে তুমি বলতো একই ঘরের ভিতরে আমার প্রেমিকা কি না আমার ভাবি তার সাথে আমার উঠতে বসতে মানে প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার সাথে আমার দেখা হবে আমি তো সে চিন্তা করে মা আমার মাথা পুরো হ্যাং হয়ে যাচ্ছে দেখি না কোন জায়গায় পানি গিয়ে কোন জায়গায় গড়ায় এই ছেমরি তো আর আমারে চিনে না মা এক কাপ চা দাও তো যেদিন থেকে বিয়ে করে এই বাসায় এসেছি তারপর থেকে তোমরা দুজন আমার পিছনে লেগেই আছো কিছু না কিছু ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে খারাপ বিহেভ করতেই থাকো সো বাজে ব্যবহারটা আমি করছি না বাজে ব্যবহারটা তুমি করছো আমার সাথে ওফ তুমি এত নির্লজ্জ কেন তুমি এত ব্যায়া কেন আমাকে বলো তো আচ্ছা তোমার লজ্জা করে না তুমি যাকে ভালোবাসতা যাকে জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসতা তুমি একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে পাশাপাশি ঘরে আরেকজনের বুকে মাথা রাখতে নীলজ্জ ব্যায়া তুমি একটি কথা বলবো না তুমি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও আমি আমার ভাইকে বলবো তোমার সাথে অন্য একটা ছেলের সম্পর্ক ছিল তুমি তার সাথে চলে গেছো আমার একদমই লজ্জা করে না লজ্জা করলে তোমার করা উচিত তোমার দের করা উচিত তোমার আর তোমার মায়ের কারণ তোমরা আমাকে ঠকিয়েছ আমি তো তোমাকে ভালোই বেসেছিলাম তার প্রতিদিন হিসাবে তুমি আমাকে কী দিলে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এক একটা দিন আমি কত খারাপভাবে কত বাজেভাবে পার করেছি আর তুমি কি না এখন আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছ আমি জেদ করেই তোমার বড় ভাইকে বিয়ে করেছি মনে আছে আমি তোমাকে বলেছিলাম যেভাবেই হোক না কেন যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক না কেন আমি তোমার বাড়ির বউ হয়েই ছাড়ব তুমি দেখো আমি তোমার বউ হতে না পারলেও এই বাড়ির বউ হয়েছি তোমার বড় ভাইকে বিয়ে করেছি আমি তোমার ভাবি সো আমাকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবা সেটা আমি তোমাকে অনেক আগেও বলেছি আমিও চাইলে অনেক কিছু করতে পারি আমি আমার ভাইকে বলে দিতে পারি তুমি একজন পূর্বাসী তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল কিন্তু বলি না কেন কেন বলি না হচ্ছে আমার সংসারের মধ্যে অশান্তি লাগবে সেটা আমি চাই না এই জন্য আমি বলি না তাহলে তুমি মনে করো না আমি তোমাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিতাম ইটস ওকে বলে দাও আমার কোনো সমস্যা নেই তোমার যদি বলতে প্রবলেম হয় তাহলে আমি গিয়ে তোমার ভাইকে বলি যে তোমার সঙ্গে আমার ঠিক কতটা ডিপ রিলেশন ছিল আর তুমি আর তোমার মা মিলে আমাকে ঠিক কতটা বাজেভাবে ঠকিয়েছ তোমরা আমাকে বিদেশে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছো আমি তোমার নাটক সিনেমায় মানে শুনতে চাচ্ছি না এক মুহূর্ত যেন তুমি এখন বের হবে কি না বলো আমি এই মুহূর্ত তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিই কোনো কথা হবে না তোমার অনেক কথা বেশি তুমি এই বাড়ি থেকে বিদায় হবে কি না বলো আমি এই বাসা থেকে কোথাও যাবো না তোমাকে কিভাবে বিদায় করতে হয় রাজু ভালো মা রাজু তুমি তোমরা কি শুরু করছো এগুলো হ্যাঁ একটা এতিম মেয়েকে আমি বিয়ে করে আনছি যেদিন থেকে সেদিন থেকে তোমরা তার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করছো সে তো তোমাদের গলার কাটা হতে আসেনি মা সে একটা এতিম মানুষ সে তার একটা মা পেতে আসছে এখানে সে এই সংসারটাকে আপন করে নিতে আসছে এখানে অথচ তোমরা দিনের পর দিন তার সাথে দুর্ব্যবহার করেই যাচ্ছ আজকে যে দৃশ্য আমি দেখেছি মা এটা তো আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমার এই দুইটা চোখে এই দৃশ্য আমার দেখতে হবে 
না না তুই তোর ছোট ভাইকে ভুল বুঝিস না তোর ছোট ভাই যে তোর বউর হাত ধরে টানাটানি করেছে তার একটা কারণ আছে তাহলে শোন আমি বলছি ব্যাস মা ব্যাস আমি সব জানি কি বলতে চাও এই মেয়ে তোমার ছোট ছেলের প্রেমিকা ছিল সেটা বলতে চাও আপনি তো সবই শুনলেন যে আপনার মা আর আপনার ভাই মিলে ঠিক আমার সাথে কতটা খারাপ ব্যবহার করেছে যাই হোক আমি জানতে পেরেছিলাম বা আপনার সম্পর্কে আগে থেকে জানতাম যে আপনি রাজুর বড় ভাই যার কারণে আপনাকে খোঁজা শুরু করি অবশেষে আপনাকে পেয়েও গেলাম আপনি বলুন তো এই মুহূর্তে আমার ঠিক কি করা উচিত দেখুন আপনার সাথে আমার পরিবার যে অন্যায়টা করেছে আপনার যে ক্ষতিটা করেছে সেটা তো পূরণ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে শুধু আপনার কাছে ক্ষমাটাই চাইতে পারি তবে আপনি যদি এর একটা বেহিত চান সঠিক একটা স্টেপ নিতে পারেন আমি আপনার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন বলুন তো আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেই দেখলাম আমার মা এবং ছোট ভাইয়ের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার এবং আপনি যদি ওই বাড়িতে বউ হয়ে যেতে পারেন ওদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে পারবেন আর তাছাড়াও আমাকে তো আগে পরে বিয়ে করতেই হবে সেটা আপনি হলে আমার কোনো অসুবিধা নেই সত্যি বলছেন আপনি আমার কোনো সমস্যা নেই আমি বিয়েতে রাজি এখন আপনি কি বলেন তুমি কি জানো মা তুমি যেই ধরনের শর্ত দিয়েছ এই শর্তগুলো সাধারণত ছেলেরা পূরণ করে অথচ সে একজন মেয়ে হয়ে তোমার দেওয়া সেই শর্তগুলো পূরণ করেছে সেই শর্ত পূরণ করে তার বাবাকে নিয়ে তোমার সামনে এসেছিল তোমরা কি করেছ তুমি তোমার ছোট ছেলে মেলে তাদেরকে চরম অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ তার কারণে কি হয়েছে জানো এই অপমান সহ্য না করতে পেরে সেই বুড়ো মানুষটা রাস্তায় স্টপ করে মারা গিয়েছে মা জানো সে খবর তোমরা শুধু মানুষ না মা তোমরা দুইজন একজন খুনি একটা মেয়ে তার ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন প্রবাসে গিয়ে হার ভাঙা খাটুনি খেটে তোমার দেয়া শর্ত অনুযায়ী বিশ লক্ষ টাকা কামাই করে দেশে আসছে এটা চারটিখানি কথা না মা মেটা যখন এইসব কথাগুলো আমার কাছে বলেছে মা আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে মা যে আমার মা আমার ছোট ভাই এত দুর্ব্যবহার মানুষের সাথে করতে পারে যখন আমি অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে না পাই তখন তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেই মা মা আমি অলরেডি বুঝে গিয়েছি আমার আর তোমাদের সাথে থাকা হবে না তুমি থাকো তোমার আদরের কুলঙ্গার সন্তানকে নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি চলো